moto akaniambia ameona Mungu Bwana Yesu asifiwe na ni kweli hata na mimi nikamwambia hata mimi nimehubiri zaidi ya vile nilihubiri miaka mingine jina la Bwana litukuzwe kwa hivyo tuko na sababu ya kumshukuru Mungu licha ya changa moto hapa na pale ambazo zimekuwa tuko na sababu ya kumwambia Bwana ni asanti Bwana Yesu asifiwe nimekuwa nikihubiri uh, katika TV tofauti uh, na tuko na ingine ambayo inaitwa Gidhaku TV kama uko na smartphone uh, uende hapo kuna mahubiri utapata mambo mengi uh, ya kazi ya Mungu na utasubscribe praise be to god uh, tunahubiri na huyu pastor ambaye ni pastor Masharia alikiwa uh, one of the directors huko kwa Gidhaku TV na tunafanya mambo ya Mungu kwa sababu ya sifa na utukufu wa jina lake. Haleluya. Kwa hivyo naheshimika sana mbele ya madhabahu. Si rahisi ukapewe madhabahu acha niwaambie. Si rahisi mchungaji akupatie madhabahu. Na ukiona mchungaji anakupatia madhabahu, jua umeheshimika na pia roho yake na yako mwito unaperekana. Kwa sababu tunajua mambo ni mengi unaweza patia mtu ama mchungaji madhabahu mambo ikabadilika lakini mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii na mimi ni wa kuachilia sema ambia mwenzako kuachilia haleluya vile ambavyo umesikia dada akisema kazi yangu ni kuachilia kwa sababu tumepewa bure tupeane bure haleluya na usikuwe na vivu na mtu haleluya usikuwe na kinyongo wacha nikwambie baraka yako ni yako si yangu na Mungu hawezi kosea kuja kwako akute kwangu haleluya na Mungu hawezi kukosea kuja kwangu akute kwako praise be to god kila mtu ako na baraka yake kila mtu amepangiwa kwa hivyo mimi ninasemanga wivu ni wanini na kila mtu ako na baraka yake haleluya kama mimi nimepatiwa ya kuhubiri wacha nihubiri ukweli nihubiri chini ya msalaba watu waokoke wakisiokoka sifa ni kwake bwana wakibadilika haleluya Mungu alinuliwe asifiwe mimi sitaki utukufu sitaki kugawana utukufu na Mungu haleluya mimi nataka Mungu ainuliwe sita lake lisili kuabudiwa watu wengi wote katika ufalme wa Mungu wanapobarikiwa wapate magari wapate majumba haleluya sifa ni kwa baba yangu haleluya sitaki kuguza utukufu wa Bwana Praise be to God. Amen. Mungu anatupenda sana. The Bible says in the book of Romans chapter 5 verse 8. Hallelujah. Maandiko yanasema but God commends his love toward us. Praise be to God. He demonstrates his love toward us. When we were yet sinners, he died for our sins. Praise be to God. Mungu akadhihirisha upendo wake kwetu hata wakati tulipokuwa wenye dhambi akamtoa mwana wake Yesu Kristo akafa msalabani iposa tukaweze kuokoka zameni alidhihirisha iposa nasi tuwe wa kupendana jina la Bwana litukuzwe upenda mwenzako penda jirani yako penda ambaye mnafanya kazi na yeye penda ambaye mnahudumu kazi na yeye kwa sababu tulionyesha upendo na iposa unaona mambo mengi yamekuwa watu wanaona mambo makubwa ukiona mtu anabarikiwa afadhali umuue baraka ipotee na wewe ikupotee maana ukiua mtu either spiritually either physically hautachukua baraka yake raha ndio utakayochukua haleluya hautachukua baraka ya mtu wacha nikwambie laana itakufuata na shida zitakufuata kwa hivyo ni vyema achilia mwenzako haleluya endelea kuhudumu hudumu Madhani ya Roho Mtakatifu. Amina. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii na ninajua kwamba vile tuliingia na mlango wa nyumba ya Mungu hatutatoka vile. Amen. Haleluya. Amen. Kama uliingia na shida, hautatoka vile uliingia. Utatoka na wimbo mpya. Wimbo wa ushindi, wimbo wa baraka. Kwa sababu the Bible says katika kitabu 2 Corinthians chapter 3 verse 17 the Bible says Wherever the spirit of God is there is liberty. I speak liberty in your lives in the name of Jesus. Natangaza uhuru kufunguliwa. Mahali ulikuwa umefungwa. Natangaza kufunguliwa kwa sababu hii nyumba ya Mungu 
ni tu usijalishwe na wao haleluya mungu anaandaka huko hata kule mahali huwezi fika nguvu za mungu zinaingiana huko kwa jina la Yesu. Amen. Kwa saa zingine huwa unatamani maisha ya wengine. Unashindwa kwani wale na watu wengi Mungu kwa nini hawana shida? Ni time wanapewa. Wana unachua Mungu uliwarehema. Hawezi fanya mtu afe kama hajatupu. Anakupatia nafasi. Haleluya. Amen. Huyo mtawi ambaye anakuendea Mungu anafanyanga aende mpaka amalize sasa mwisho wa kule anaweza ende. Maana anaamiliwa Tanzania ndio kuzuri ndio kuna ule mkanda mkali Mungu anafanya tu aende na usipopata accident anaenda huko akienda anakuta pendo na wewe unalimashanga labda sekeri baba saya wakati wa mengi na wewe ni wakati wa kumwabudu Bwana akienda huko anarudi anakuta wewe umesimama mwisho umeshindwa sasa ila utupu ama uende haleluya na utaenda si mchezo utaenda wewe uzuie kazi ya Mungu iendele na ukiitwa ufanye huwezi fanya kama unataka nikufe ufanye kazi ya Mungu fanya lakini kama unataka nikufe kazi ya Mungu ishe wewe ndio utaenda utaenda vizuri sana haleluya kwa hivyo usiogope kama unamwamini Mungu usiogope nataka tukasome mstari katika kitabu cha Job haleluya hiyo anaokolewa haleluya kuna mahali bible hapa inasema ya kwamba atakuokoa kwa mambo sita na hata hasaba hakuna ubaya utakaye kuguza Mungu atakuokoa kutokana na uharibifu 
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi hatusikilizani vile watu wanasema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia mambo mengi. Maandiko yanatuambia kwamba si neno moja tu. Ah, si kata utafanya mwanadamu akaishi. Yesu akamwambia shetani, "Kwani ni neno lolote litokana katika kinywa cha Bwana?" Bwana Yesu asifiwe. watu wanapenda kusikiliza maneno sana. Na kuambiwa, ukiambiwa mambo ya fulani, hata sio vile umesikiliza anga mahubiri. Ukiambiwa ati unajua fulani alifanya na ni uongo, aki unataka msikie. Nikosa usikie vile alifanya. Wacha nikwambie, maneno yamesemwa na yatasemwa, lakini sisi hatusikilizi maneno. Tunasikiliza neno la Mungu. Haleluya. Sisi hatusikilizi Makelele. Makelele. Wa wanauza. 
Mara sijui nini. Na unajua watu wa kuuza bwana Itana. Wewe kuja ulinunulie, si ndio? Eh hey. mari 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 kumi kumi kuta ununue yangu yangu ni fresh yangu ni metoa sahi hanaunaka lakini hiyo yote ilikuwa mekenele mele za yesu alifikiriza aliyebuta kitaka msaada chia kiele kama unataka mungu wa kurumie siki kupasa sauti yako na umueta kwa sababu ata kuwa kwa yesu haleluya buwana yesu wa siki nataka kukuambia God is not a respecter of persons. Yes. Praise God. Amen. Mungu hana kipendeleo. Mm. Hallelujah. Amen. Kama ako na kipendeleo. <laughs> Kama sisi hatungeonekana. Mhm. Tukitafutwa tu kwa background ya familia. Hallelujah. Hatuna mahali tunajulikana. Yes. Hallelujah. Ah, bukili hatu, leke twali nyumba. Hakuna mahali tunajulikana. Hallelujah. Lakini saa hii hata kwa familia kukua na chama wanajua kuna mchungaji tunataka mchungaji leo aisee kuupigie haleluya kwa sababu nini god is not a respect of persons haleluya kwa hiyo ni vyema usijidharau wewe hodi wewe ni baribe wana ni arogosi moto wetu wa au gere kiati wewe ni kule hende mwe katika maandiko kitabu cha mitume Acts 28 Maandiko inasema na tulipofika hapo tukajua mahali pale kuliitwa kile kile kisima kiliitwa Malta Kwa hivyo mwenyeji wa huko waliwakaribisha vizuri sana wakawapashia moto maana ilikuwa msimu wa baridi walikaa kwenye kwenye ziwa mta mrefu wakiwa wafungu jina la Bwana linulie lakini mahali Mungu alitaka watokee hawakujua hawakufahamu ni wapi lakini ikawa ni island iliitwa Malta maandiko yanasema watu wenyeji huko waliwashika ugeni wakawakaribisha vizuri wakawa wakishia moto kwa sababu ilikuwa ni msimu wa mvua msimu wa baridi Paulo baridi ilipoishi akatoka kidogo diposa atafute kuni aweke kwa moto mara alipotoka nyoka akamsonga songa kwa mkono wake haleluya akamuumba wenyeji wenyeji wale wale walipoona hao ni watu wazuri maana walikuwa wakalimu wakaanza kusema huyu hawezi kosa kuwa ni mwache hata kama aliokoka mahali pale hapa hataokoka bwana yesu asifiwe lakini paulo hakushuka maana walimwangalia tu wote mara moja ataanguka ate mara azimii lakini alitikunguta hivi nyoka ikaanguka kwa moto na akaendelea bwana yesu asifiwe nataka kukuambia siku ya leo si wakati wa kusikiliza vile watu wanavyosema vile utaangamia vile utakavyoisha ni wakati wa kusimama na kujikunguta na kuendelea na safari katika jina la yesu kwa sababu wewe hautangamia maandiko inasema ya kwamba walipoona ya kwamba hakufa ghafla walibadilisha dia zao ndio ni masaja ya meshia mbona ule mara kwenda bila goti nafsi wanabadilisha nia wanasema haya na huyu ni Mungu hawakumuita Mungu ule Mungu lakini walimuita ni Mungu wa ule Mungu Mungu the God but see the living God haleluya wakasema huyu kweli ni Mungu nataka kukuambia kuna watu watabadilisha nia kulingana na vile utakavyosimama vile utakavyo chikunguta wacha kukaa usikiwe baridi na wewe ujisikize baridi kuna brother yangu ananiambia ni vizuri mtu kuendaka kivua mbele haleluya amen ndoliki mbele neno akili ya gai na ukikanyanga kwani si ukikanyanga ni ya Mungu enda kivua mbele Naambiaga watu kama sisi tunaweka kwa kia tu mrefu ikira kirato kia hiyo ona ni kama hiyo wewe mtiti kimpiu takwenda hapa vakia tu mrefu na uoku majestic haleluya kanyanga hii chini ya Mungu hii dunia ni ya Mungu na kuwe hadi bagiano kwa dunia na pesa hata isiyo haleluya Bwana Yesu asifiwe na nimekuona tinda runinga Bwana Yesu asifiwe siku ya leo 
katika jina la Yesu. Hatarishi ni jambo gani limekuwa ngumu katika maisha yako? Mungu amekuja na ujumbe. Haleluya ya kwamba atakuokoa. Haleluya kwa mambo sita hata ya saba hakuna jambo libaya litakupata. Katika jina la Yesu. Mungu amekuja na anakutanga na ujumbe kwa wakati unaofaa. Hii kanisa mtugaji itaendelea. Nilikwambia vile tulikuwa hapa sio vile tulivyo sahihi. Mungu ametenda makuu katika kanisa lake na ninajua hata wewe atakutendea kwa jina la Yesu. Maisha yako haitakuwa vile tena. Hallelujah. Your life shall never be the same again. Because you believe in God. Hallelujah. Nataka tusimame na miguu yetu katika jina la Yesu. Hallelujah. Ni wewe wakuabuti wandi wewe Ni wewe wakuabuti wandi wewe Ni wewe wakuabuti wandi wewe Ni wewe wakuabuti wandi Oh, I do I want to be to pick somebody. 